गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये सिक्सटी फोर है यू पी के लिए सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम भारतीय राज्यव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर ठीक है ट्वेंटी प्रश्न इसमें ऐड किए हैं इम्पोर्टेंट है इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा इस टेस्ट सीरीज़ की फुल पेड टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स में नंबर एस पर कॉल है व्हाट्सअप करके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है वहाँ पर आप टेस्ट नंबर वन से लेकर सिक्सटी फोर तक पहुँच सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका तो पहला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं रिपीटेड प्रश्न है आसान सा प्रश्न है कई बार एग्जाम में अलग अलग बार पूछा हुआ है बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को ठीक है उपराष्ट्रपति देता राष्ट्रपति को तो बी है इसका आंसर तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद फिफ्टी सिक्स एक ए के अनुसार या का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा और अनुच्छेद छप्पन दो के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को तुरंत देगा दूसरा प्रश्न है राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद धारण कर चुका है और पुनः निर्वाचित तो होने की योग्यता रखता है वो किंतु इसका प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है और भारत में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है कौन सा गलत है ढूंढना है देखिए यहाँ से यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही होकर आ रहा था लेकिन ये जो लिख दिया किंतु इसका प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है तो इसकी वजह से गलत हो गया तो गलत अपने को ढूंढना है इनकरेक्ट तो पहला एक इनकरेक्ट मिल गया अपने को भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पाँच वर्ष के होता तो ये तो सही है तो केवल एक ही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ देखना जरूरी है कभी कभी बोल्ड नहीं करता है कि पूछा क्या है कि सही नहीं पूछा या सही है पूछा है ये नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके यू पी और आर की फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप और इन सभी टेस्ट का पी भी प्राप्त कर सकते हो जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ये तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद सत्तावन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है और इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है कर चुका है संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा इसलिए पहला वाला गलत है और भारत में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पाँच साल का होता है तीसरा प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है तो अनुच्छेद इकसठ इसका आंसर है यानी इम्पीचमेंट तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद इकसठ में वर्णित है और भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है महाभियोग जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसको भी याद रखिएगा और राष्ट्रपति के महाभियोग का एकमात्र आधार है संविधान का उल्लंघन महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है किसी भी सदन यानी लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी और आरोप जो है एक नोटिस में सम्मिलित होता है जो आरंभ करने वाले सदन के कुल सदस्यों के एक चौथा चौथाई एक चौथाई बहुमत द्वारा जो है हस्ताक्षरित होना चाहिए ठीक है वन फोर्थ अब प्रक्रिया शुरू करने के बाद जो है राष्ट्रपति को चौदह दिनों की अग्रिम सूचना देनी पड़ती है और राष्ट्रपति जो है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी एजी या अपनी मनपसंद के किसी भी अन्य कानूनी अधिकारी की सेवा लेकर अपना बचाव कर सकते हैं वो महाभियोग प्रक्रिया के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है ये एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है एक एक लाइन से जो है स्टेटमेंट बनाकर सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है यदि अन्य सदन भी सदन के कुल सदनों के बहुमत से दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है तो राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से उस तारीख से हटा दिया जाएगा जिस दिन यह बिल पारित हुआ है और भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है यह भी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर पर आ जाइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं स्वीकृति रोकने की बात हो रही है अनुच्छेद 111 इसका आंसर है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति को रोक लेगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को वापस लौटा देगा अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो 
क्वेश्चन नंबर फाइव है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत इसमें तो सीएजी का प्रावधान है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है तो ए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद एक सौ साठ तो संविधान के अनुच्छेद एक सौ साठ के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल यानी गवर्नर के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है नंबर सिक्स पर आ जाइए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं कैसे भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा यानी इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर इनमें वोट करते हैं और राष्ट्रपति में केवल इलेक्टेड मेंबर तो संविधान के अनुच्छेद छियासठ एक के तहत तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण यह मत द्वारा होता है यानी सीधे जनता वोट नहीं करती है और निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं यानी नॉमिनेटेड मेंबर भी और इलेक्टेड मेंबर भी अगर राष्ट्रपति की बात करें तो केवल इलेक्टेड मेंबर उसमें भाग लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर आ जाइए दो स्टेटमेंट वाला यह सवाल है पहला स्टेटमेंट है संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने प्रेस की स्वतंत्रता को भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा माना है कौन सा सही है देखिए भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है गलत है पहला स्टेटमेंट दूसरा वाला सही है तो केवल दो सही है तो संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद उन्नीस एक ए में गारंटी के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा माना है क्वेश्चन नंबर एट पर आ जाइए भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है कौन सा है ये यह आर्टिकल ट्वेंटी वन तो भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद इक्कीस व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन नंबर नाइन पर आ जाइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है यह आर्टिकल ट्वेंटी अनुच्छेद बीस तो संविधान के अनुच्छेद बीस दो के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता संविधान के अनुच्छेद बीस तीन के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध ही साक्षी बनने के लिए या फिर गवाह देने के लिए वाध नहीं किया जाएगा दसवा प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता कौन है भारत के प्रधानमंत्री संसद करती है भारत के राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार करते हैं या प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति तो अनुच्छेद सेवेंटी फाइव यानी पिछहत्तर जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यो के अभ्यास में सहायता और सलाह देती है और भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कार्यकारी निकाय का प्रतिनिधित्व करती है और इसे कैबिनेट भी कहा जाता है जहां अधिकांश कार्यकारी निर्णय लिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पर आ जाइए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का अनुसरण किया जाता है केवल अनुपातिक प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली केवल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ऑप्शन नंबर सी देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की बात करें तो चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है और मतदान जो है गुप्त मतदान द्वारा होता है यानी राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल है कौन कौन ये इम्पोर्टेंट है इससे अलग से प्रश्न बन सकता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ओनली इलेक्टेड मेंबर राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते इसको भी याद रखिएगा 
तो कौन कौन भाग नहीं लेता संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति को जब हटाया जाएगा तब ये भाग लेंगे तब इलेक्टेड भी भाग लेंगे नॉमिनेटेड भी भाग लेंगे राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्य विधान परिषद को परिषदों के सदस्य ठीक है इसके तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसके नॉमिनेटेड लेते हैं बारह प्रश्न भारत के संविधान में संशोधन हेतु किसी विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है कौन सा सही नहीं है इसमें अब दिखाई देंगे चारों इसमें जो सही नहीं है वो है भारत के संविधान में संशोधन लाने वाला कोई विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है यही गलत है संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के लिए और धन विधेयक के लिए नहीं है केवल साधारण विधेयक के लिए तो बी वाला गलत है तो देखिए संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं की जा सकती भारत के संविधान में संशोधन के लिए प्रावधान दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिए गए हैं और भाग है बीस अनुच्छेद तीन सौ अड़सठ इसको याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है लोकसभा का सदस्य न रहने पर वह पद खाली कर देगा बिल्कुल जब लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहेगा तो पद पर बैठ के क्या करेगा सही है वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र लिख कर, पद त्याग कर सकता है देखिए जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को वैसे ही लोकसभा का स्पीकर जो है उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है तो ये गलत है तो ये सही होगा फिर तो लोकसभा स्पीकर के बारे में हम जाने तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है लोकसभा की समाप्ति के दौरान अध्यक्ष पद पर बना रहता है हालांकि उन्हें निम्नलिखित तीन मामलों में किसी भी निम्नलिखित में से किसी एक में जो है अपना पद खाली करना होगा लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा स्पीकर को यदि ऐसा हुआ तो कैसा हुआ तो यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहे तो सदस्य नहीं रहेगा तो खाली कर देगा यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे ठीक है तो बी वाला गलत है राष्ट्रपति को नहीं उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष अध्यक्ष को यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है और ऐसा प्रस्ताव चौदह दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है तो इन चीज़ों को याद रखिएगा तीनों को एक और है उपाध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त तो होने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन या पालन करता है ठीक है उपाध्यक्ष ही करेगा जब अध्यक्ष चला जाएगा तो नंबर फोर्टीन पर अजय नम्बर में से कौन सा एक सही नहीं है भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्यवाहियाँ कार्यपालिका कार्यवाहियाँ भारत के राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं और भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करता है वह शर्ते वह उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो ऊपर के तो दोनों सही लग रहे हैं तीसरा क्या मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती और चौथा है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है है या नहीं देखिए ऊपर के तो दोनों करेक्ट हैं ए भी सही है बी भी सही है और डी भी सही है ठीक है ये गलत है ये दस प्रतिशत नहीं है पंद्रह प्रतिशत है तो एक हुआ था इक्यानवा संविधान संशोधन दो हजार तीन मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने और दल बदलुओं को सार्वजनिक पदों पर रखने से रोकने और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ऊपर दस प्रतिशत लिखा जो कि गलत है अब जो एक डी वाला स्टेटमेंट था राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है ठीक है इसमें एक बयालीस संविधान संशोधन है और एक इसमें चौवालीसवा संविधान संशोधन है देखिए बयालीसवां संविधान संशोधन जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है इसके माध्यम से राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया गया था और इसके बाद एक चौवालीसवां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से राष्ट्रपति को इस मामले में इस मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस करने का अधिकार दिया गया था लेकिन जब पुनर्विचार के बाद विधेयक फिर से लौटेगा ठीक है और दोनों सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन जो है 
उस पर स्वीकृति दे देंगे तो राष्ट्रपति इसको नहीं लौटा सकता इसके लिए हम बाध्य हो जाए तो बाध्य तो है ही वो इसलिए डी वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाता है और वहाँ सीधे पंद्रह से दस लिखा तो वही गलत है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर आ जाइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार का मुखिया होता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद पचहत्तर के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है देखिए भारत सरकार का मुखिया तो भारत का प्रधानमंत्री है भले ही कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से चलती हैं नॉमिनेटेड जो रियल हैड है वो प्रधानमंत्री ही है तो भारत सरकार का मुखिया राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री होना चाहिए गलत है पहला स्टेटमेंट और भारतीय संविधान के अनुच्छेद पिछहत्तर के अनुसार प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है दूसरा भी गलत है तो डी है इसका अंदर तो भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का मुखिया होता है ना कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद पचहत्तर के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर आ जाइए भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे यह है अनुच्छेद सेवेंटी एट तो अनुच्छेद सेवेंटी एट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सदस्यों की मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करे अनुच्छेद चौहत्तर में क्या है अनुच्छेद चौहत्तर में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी अनुच्छेद पिछहत्तर में तीन बातों का उल्लेख है कौन कौन सी हैं वो बातें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पैंत्र मंत्री जो है अपने पद पर बने रहते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिकल सेवेंटी फाइव से जुड़ी है तीन चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं अनुच्छेद इक्यासी में क्या है लोकसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पर आ जाइए सत्रह प्रश्न है दो स्टेटमेंट वाला बताने के इनमें से कौन सा सही है अनुच्छेद तिरपन के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होगी अभी तो ऊपर देखा था राष्ट्रपति में निहित होगी यहीं गलत कर दो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है संसद राष्ट्रपति के अतिरिक्त भी अन्य प्राधिकारियों को कानून द्वारा कार्य करने की अनुमति देता है गलत है दूसरा भी नहीं देता पार्लियामेंट नहीं देती डी है इसका आंसर तो अनुच्छेद तिरपन के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी राष्ट्रपति में निहित और इसका प्रयोग वो करेगा संविधान के अनुसार खुद से सीधे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा संसद राष्ट्रपति के अलावा अन्य प्राधिकारियों को कानून द्वारा कार्य करने से रोकता है यूपीएससी तक में पूछ जाते हैं ऐसे प्रश्न क्वेश्चन नंबर एटीन पर आ जाइए प्राकलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए चार चार स्टेटमेंट है प्राकलन समिति बड़ी फेवरेट है कंपटेटिव एग्जाम की यूपीएससी तो पिछले सात वर्षों में दो बार सवाल कर चुकी है प्राकलन समिति से प्राकलन समिति भारतीय संविधान में एक प्रकार की वित्तीय प्रतिबद्धता है यह स्थायी समिति है और इस समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है और कोई मंत्री प्राकलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता देखिए तीस सदस्य वाली ये समिति होती है तीसों के तीसों सदस्य इसमें लोकसभा के होते हैं राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि इसमें नहीं होता तो ये सही है कोई मंत्री प्राकलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता ये भी सही है स्थायी समिति है ये और वित्त प्रतिबद्धता वाली समिति है सारे सही हो गए तो तो सारे सही हो गए तो डी है इसका आंसर तो प्राकलन समिति भारत के संविधान में एक प्रकार की वित्त प्रतिबद्धता है यह स्थायी समितियों में से एक है इसमें होते हैं तीस सदस्य तीसों के तीसों लोकसभा के और राज्यसभा का इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है सदस्यों का जो तो चुनाव होता है वो प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है और इस प्रकार सभी दलों को समिति में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है कोई मंत्री प्राकलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता ये वाली बात सत्य है प्राकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है और इसमें जो अध्यक्ष चुना जाता है वो सत्ताधारी दल का होता है ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पर आ जाइए संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है 
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक अंतिम प्रश्न है बीसवा प्रश्न है ये प्रश्न है रेलवे अभी समय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है यह एक तदर्थ समिति है और इसमें अठारह सदस्य होते हैं अठारह में से बारह लोकसभा के होते हैं और छः होते हैं राज्यसभा के रेलवे अभी समय समिति उन्नीस स्वतंत्रता के बाद पहली समिति थी इतने देर बाद देखिए बहुत ये तो बहुत बात का समय है रेलवे अभी समय समिति नाइनटीन स्वतंत्रता के बाद पहली समिति थी ठीक है ये गलत है बाकी पहला दूसरा और तीसरा करेक्ट है तो रेलवे अभी समय समिति 1949 स्वतंत्रता के बाद पहली समिति थी ना कि 1990 बाकी तदर्थ समिति 18 सदस्य होते हैं 12 लोकसभा के छः हो गए इसमें राज्यसभा के और परंपरा के अनुसार वित्त मंत्री और रेल मंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं तो ये बीस प्रश्न थे इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा इनका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके देखिए पीडीएफ पेड है वो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही और इसकी फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए जो मिलेगा आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में धन्यवाद हर दिन प्रैक्टिस करते रहें इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न यू लेवल तक के प्रश्न आए हैं ठीक है स्टेट पी में तो धुआं उड़ा दोगे